you haven't subscribed my channel, subscribe my channel and press the bell icon so you never miss any video from Mr. Anik. Hello and welcome to my new video guys. In this video, we will talk about MCAT ke physics ke portion. We have seen that in MCAT ke physics mein portion, we have 44 MCQs. This is almost hai. 10 to 20, which normally we have seen as numerical base. और बाकी जो हमारे पास बुक की नॉलेज के हवाले से हैं तो हम अब स्टार्ट करते हैं फिजिक्स के पेपर की तैयारी के हवाले से कि आपने करनी किस तरह से है तो बेसिकली अगर हम बुक से स्टार्ट करें तो बेसिक आपने सब चैप्टर जो है वो बुक रीडिंग तो आपने करनी ही है फिजिक्स की ये बेसिक मैं सेकंड ईयर की बुक आप के मुताबिक बता रहा हूं आप क्योंकि होल सिलेबस सब जो हमें पता है वो बुक बुक में से ही आना है तो आपने बुक के साथ स्टिक रहना है और आपने जो एक्स्ट्रा चीजें हैं वो इधर लिख लेनी है साथ ही तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बुक रीडिंग की एक हवाले से पहला हमारा जो है तो एमकेट के अंदर जो हमारी बुक की लाइंस भी आ जाती हैं जैसे कि अगर हम बात करें इस पैराग्राफ में से कोई इंपॉर्टेंट ये ये ए, हमारे पास न्यूमेरिकल है तो इसको एक एमसीक्यू बना के दे देंगे वो तो इस अगर आपने इक्वेशंस के हवाले से बात करें तो इसकी डेरिवेशन भी हमारे पास इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो अगर ये है तो ये वाला एक हमारे पास फार्मूला है तो इसको इन तीनों के हवाले से पूछ सकते हैं इससे पिछले स्टेप जो मतलब अगर हमारी डिराइव फार्मूला है उससे जो हमारा पिछला स्टेप है वो उसे भी पूछ सकते हैं हमसे तो आपने उसको भी لازمی पढ़ना है दूसरा हमारे पास फिगर्स इंपॉर्टेंट है हमारी जो साइड पे फिगर्स होती हैं उसका कांसेप्ट आपको होना चाहिए कि वो फिगर्स कहां से ड्राइव हुई हैं और किस क्या शो कर रही हैं वो ग्राफ भी हमारे पास दो तरह के हैं कि उसकी एक्स पे क्या है और वाई एक्सिस पे क्या है तो इनकी चीजों का आपने अच्छे से कांसेप्ट क्लियर कर लेना है दूसरा जो वैल्यू साइटेबल्स में हमें गिवन है ना वो वो जरूर पूछते हैं हमारे से एमसीक्यूज के अंदर और एग्जांपल्स आपने لازمی करनी है न्यूमेरिकल जो आपके लास्ट में होते हैं चैप्टर के जैसे कि अगर हम ये बात करते हैं इसकी तो ये न्यूमेरिकल्स आपको सारे जुबानी रटे होने चाहिए ठीक है अगर ये आपको अच्छी तरह से आने चाहिए इनके अंदर फार्मूला यूज हो रहे हैं और इन फार्मूले की डिराइव्ड मतलब अगर कुछ वैल्यूज चेंज हो तो आपको वो भी किस तरह से करना है वो भी आपको आना चाहिए और जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं शॉर्ट क्वेश्चंस भी आपको आने चाहिए क्योंकि इनके अंदर भी कुछ न्यूमेरिकल बेस होते हैं तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए और दूसरी अगर हम बात करें तो आपने जब चैप्टर पढ़ना है तो उसके अंदर से जो चीजें आपने पहले पढ़ ली आपने वो क्रॉस करते जाना है कि आपको बार-बार पढ़ के उस पे टाइम वेस्ट करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है तो जिस तरह मैंने ये आपको एक बेसिक चीजें जो हम पढ़ शुरू से पढ़ते आ रहे हैं एफएससी में भी पढ़ी होंगी आपको वो याद हो जाएंगी तो आपने उनको कट कर देना कि आप इस पे टाइम जाया ना करें ठीक है और उसके बाद अगर हम बात करते हैं जो हम अगर एमसीक्यूज आप किसी भी टेस्ट सेशन आपने ज्वाइन किया हुआ जैसे किप्स वगैरह यूनिक या पंजाब कॉलेज का जो भी तो उसके अंदर जब आप टेस्ट देते हैं तो आपने जब अपनी इवैल्यूएशन करनी है वहां पे फिजिक्स के एमसीक्यूज जो आपके गलत हैं आपने वो कौन सा फार्मूला यूज हुआ है वो एमसीक्यू किस तरह से सॉल्व होना था वो आपने अपनी बुक पे ही मार्क कर लेना अगर बुक पे मतलब काफी जगह होती है साइट पे तो आप वो एमसीक्यू जहां बुक के साइट पे लिख सकते हैं कि मेरे यहां पे ये वाला एमसीक्यू गलत था ये इस तरह से सॉल्व होना था उसी टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यू आपने वहां पे लिखना अगर उस टाइम क्लास में टाइम नहीं है तो वहां पे आप एमसीक्यू पेज पे लिख लें और घर आके उसे बुक पे लिख लें क्योंकि बाद में वो पेजेस से पढ़ने का टाइम नहीं मिलता और हमारी चीजें स्किप हो जाती हैं दूसरा इसी तरह टीचर्स अगर आपको कोई एक्स्ट्रा कांसेप्ट दे रहे हैं इस टॉपिक के बारे में जो आपकी बुक में नहीं लिखा हुआ तो आपने वो भी साथ ही अपनी बुक पे मेंशन कर लेना है क्योंकि वो ए लेवल्स के कुछ टॉपिक्स होते हैं जो हमारी एफएससी के अंदर कांसेप्ट नहीं है तो वो भी आपने बुक के साइड पे लिख लेना है तो और साथ में एक जो मेन चीज अब आपने करनी है वो ये है कि जो पूरी बुक है ना उसके आपने आहिस्ता आहिस्ता जो जो टॉपिक्स पढ़ते जा रहे हैं उसके आपने ग्रुपिंग कर लेनी है फार्मूलास की फार्मूलास की इंपॉर्टेंट वैल्यूज की जो आपके लिखी हुई हैं ये कुछ आपको टॉपिक्स मिल भी जाएंगे आपको कि जो कुछ प्रोफेसर्स वगैरह ने इसके लिखे हुए थे जैसे कि ये हमारे पास हमारे टाइम में ये आए थे ग्रुप्स ऑफ ये ग्राफ्स की और ये सारे फार्मूलास पूरी एमकेट के फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर इंपॉर्टेंट वैल्यूज द ग्राफ्स क्या रिप्रेजेंटेशन लेकिन बेसिक बात जो है वो ये है कि आपको इसका कांसेप्ट जरूर होना चाहिए खाली पेजेस से आपको कुछ नहीं होगा मिले मिला है इसलिए बेहतर है जैसे मैंने जो था अपने खुद किए थे ये हमें मिले थे जो टीचर्स ने बना के अपलोड किए हुए थे फेसबुक पे लेकिन ये जो है हमने मैंने खुद बनाए थे इसमें ये कि हर चैप्टर में से जो जो इंपॉर्टेंट फार्मूलास हैं और उससे रिलेटेड जो आप डेरिवेशन है वो आप अपनी खुद इसी तरह पेज पे लिखें ग्राफ की ताकि एंड टाइम पे आपको मसला ना हो जैसे प्रोजेक्टाइल वगैरह के एट द टॉप बॉटम जो मेन कांसेप्ट आपको याद रखने है ना वो आपने इसी तरह करके ना इस पे लिख लेने हैं तो और एमसीक्यूज की प्रैक्टिस आपने जो है ना साथ-साथ करनी है जो टॉपिक आप पढ़ रहे हैं उसे पास पेपर से जरूर देखें इसलिए मैंने पास पेपर भी हमारे पास मैंने रखा है ये एग्जांपल है यहीं पे आप
ایم سی کیو آسان ہوتا ہے فارمولا سمپل ہوتا ہے اسی کی ویلیوز اسی فارمولے کو ذرا سا ٹویسٹ کرتے ہیں وہ ایک سائڈ کی جگہ دوسری دوسری سائڈ والا اکویشن پوچھ لیتے ہیں تو یہ ساری آپ نے جو ہے نا اکویشنز کا کافی دفعہ ریوائز کرنا ہے تاکہ جو ہے نا آپ بالکل جو ہے نا وہ نہ کریں پینک نہ کریں ایگزامپلس میں نمیریکلس آپ کو میں نے بتا دیا کہ آپ نے ضرور کرنے ہیں بک کے بھی اور اینڈ سے بھی کرنے ہیں تو ایگزامپلس جو اب آپ کہہ رہے ہیں نا تو اس کے کانسیپٹ آپ کو ضرور ہونا چاہیے کیونکہ وہ ویلیوز بدل دیں گے اور وہاں پہ آپ کو نا اس میں مسئلہ ہو جائے گا جو اگر ہم بات کرتے ہیں نا تو جو میجر پرابلم آتی ہے فزکس کے پورشن کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ بچے جو پریکٹس آپ کرتے ہیں نا کپس میں اور دوسرے سیشنز میں آپ کو ایم سی کیوز دیتے ہیں آپ ان کی پریکٹس کرتے ہیں جب پیپر آتا ہے تو آپ اسے اسی طرح سے سالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں جب کہ جو پیپر کا ایم سی کیوز ہیں وہ ذرا ڈفرینٹ پیٹرن ہے تو آپ اسے ذرا اپنے حساب سے دماغ لگا کے اوپن مائنڈ رکھ کے نا آپ نے سالو کرنا ہے کہ یہ کس طرح سے ہو سکتا ہے آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ میں نے ایم کیٹ میں اور پریکٹس سیشن میں میں نے اس طرح سالو کیا تھا تو یہ بھی ایسے ہو جائے گا کیونکہ کچھ ٹیچرز ڈفرینٹ ہوتے ہیں تو وہ اس کو ڈفرینٹ طریقے سے پیپر بنائیں گے تو آپ نے وہاں پہ خیال رکھنا ہے کہ آپ جس طرح سے سالو کر رہے ہیں وہ آپ ایک وائڈ مائنڈ براڈ رکھ کے اپنے اپنے طریقے سے سالو کریں تاکہ جو ہے نا آپ مسٹیک نہ کر دیں کیونکہ بچے اسے سالو کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں اسی طریقے سے تو وہ نہیں ہوتا سالو تو کچھ یہی چیزیں ہیں باقی پریکٹس آپ نے بہت زیادہ اچھی کرنی ہے ایم سی کیوز کی جتنی زیادہ پریکٹس کریں گے آپ اتنے ہی زیادہ آپ کو گرپ ہوگی ہم یہ سارے فارمولاز ویلیوز لاز سب چیزیں ان کے آپ نے علیحدہ سے اپنی اپنے نوٹس بنائیں کسی اور کے نوٹس آپ پڑھیں گے تو یا تو پھر شروع سے اسے لے کے چلیں ساتھ ساتھ اپنے ٹیلی کرتے رہیں تاکہ اس سے فائدہ ہو تھینک یو سو مچ فار واچنگ دا ویڈیو گائز امید ہے آپ کا ایم کیٹ میں سے ہیلپ ہو اگر ہو تو مجھے بہت خوشی ہوگی Thank you so much for watching the video guys. <clears throat>